C'est Dame Damou, je vais vous présenter un tutoriel Nilisa. Donc je vais commencer par vous présenter les mobs que vous aurez affrontés dans le donjon. Euh, il y a des Nessiles, des Krakals, des Dodox, des Drosserales, des Thermistics. Des... Et j'espère que j'en ai pas oublié. Normalement, non. Le Nessile a des faiblesses feu, des résistances terre. Le Krakal a des, a des résistances eau et des faiblesses terre. Et le Dodox a des résistances feu pour des faiblesses eau. Donc, alors, euh, commençons par les sorts du Nessile. Le Nessile euh, tape en ligne de vue, en retirant de la vie, enfin en vol de vie, et euh, il tape au corps à corps en enlevant des, des résistances dans tous les éléments. Donc c'est un mob, il faut éviter d'être en ligne avec lui. Le Dodox, c'est un sort de téléportation qui enlève euh, 1000 euh, de soins en zone, et un sort qui augmente 30% d'érosion en tapant. Donc c'est un mob qu'il faut tuer assez vite pour, pour éviter de tomber trop bas en vitalité max. Euh, le sort euh, naturel du Nessile Donc le Nessile s'octroie un sort Qui renvoie tous les dommages Que vous allez lui infliger de loin Mais, euh, mais il ne renverra pas les dommages Que vous lui infligerez de près Donc je vais, je vais amuser un peu avec Lyop Quand, quand le Nessile l'aura lancé Donc voilà euh, Je descends vers les 75% de Vita Alors que j'étais à 100% Donc c'est vraiment un mob où il faut éviter de taper loin Si on si ne on si peut pas prendre des gros starts et, euh, et puis voilà, sinon c'est un mob assez simple à tuer. Ensuite, donc euh, le sort naturel du Dodox, il s'octroie 2000 points de bouclier. Et lorsque vous le tapez, il octroiera euh, 500 points de bouclier à votre team. Et 2000 points de bouclier à sa team en zone épée divine, divine plus une case. Donc euh, les points de bouclier sont débuffables, mais pas le sort en lui-même. Ensuite, donc euh, je vais rapidement passer au thermistique. Le thermistique euh, se lance un sort qui va renvoyer tous les dommages que vous lui infligez au cac donc l'inverse du Nessile, et mettre un poison qui enlèvera 150 points de vie par PM utilisé. Donc si vous êtes en 6 PM, euh, voilà, vous prenez des grosses claques et terminé, c'est fait. Ensuite, donc le Krakal, euh, il attire en ligne euh, en fonction de sa vitalité, il attire d'une case. Et donc voilà. Euh, le Drosseral, euh, il a un sort qui, trois, trois, euh, qui lui octroie 3 PM et qui va renvoyer les alliés lorsque vous le taperez. Donc vous reculerez de 4 cases, je crois. Et euh, donc voilà, c'est assez simple. Ensuite, donc là, c'est la salle du Nyeza. Donc, euh, première chose à savoir, les alliés euh, se one-shot entre eux euh, lorsque vous êtes à, à moins de 3 cases en ligne directe. Avec un autre allié, vous le, vous le tuez. Et vous tuez aussi votre allié quand vous êtes à plus de 9 cases de lui. Donc euh, voilà, quoi, ça, au moins c'est fait. Ensuite, le Nyeza, euh, on ne peut pas le taper dès le premier tour, ni, de, ni le deuxième tour. En fait, il y a des... Des tours où il faudra le taper, sinon euh, vous allez le soigner de 10% de sa vitalité et vous lui octroirez 300 de dommages par ligne où vous allez le taper. Donc amusez-vous à balancer des épées du jugement ou, euh, ou des coups de euh, ou des coups de cac à trois lignes euh, qui tapent de loin. Vous allez voir, euh, vous allez bien vous marrer. Donc euh, le Nileza, on, on ne peut le taper que, le, que tous les trois tours. Donc tour 3, 6, 9, etc. etc. Mais il y a aussi à savoir que, euh, que quand il s'activera ses sorts, euh, il va aussi activer un autre sort qui fait que lorsque vous êtes à plus de 11 PO au troisième tour par exemple, euh, vous ferez one shot. Si vous êtes à plus de 11 PO du Nyeza, euh, votre personnage se fait one shot. Donc euh, c'est donc vrai que c'est le boss, il faut le garder vraiment à côté et il euh, faut se boost. Le, le mieux c'est de le tuer en premier, donc il faut se boost. Euh, si vous avez un Yop, vous, vous lancez la colère et la destin euh, très rapidement. Euh, comme ça après vous la rebalancez au tour 4 donc je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez euh, la relancer au tour 4 sans prendre euh, sans lui euh, sans le booster euh, en fait euh, les nutro, en fait le Nyeza doit se relancer son sort euh, le, au tour 4 et au tour 7 etc et la corruption de l'unitroph lui empêche de relancer ce sort donc euh, c'est vraiment la technique qu'on a utilisé euh, pour, euh, pour pouvoir balancer la coco et la destin donc au tour 3 on érode on se full boost et, euh, et on commence à taper le Nyeza tranquillement pour, euh, pour l'éroder et, euh, et lui foutre la destin derrière. 
Et, euh, et tour 4, vous allez voir donc le tour suivant. Euh, vous balancez la, la coco et la destin. Donc tour 3, si vous visez le puissil animé, il euh, faudra balancer une invisible d'autrui sur le Nileza. Donc vu qu'il sera corrupt, euh, je veux dire, il bougera pas. Donc, euh... <rire> donc euh, vraiment, c'est vraiment safe de, de balancer une invisible d'autrui sur un boss de Free Ghost 3. Alors qu'habituellement, quand vous balancez une invisible d'autrui, vous avez vite fait de le perdre, sauf si vous tuez le SRAM, histoire de le rendre visible. Donc là, voilà, euh, vous balancez vraiment tous les boosts, vous concentrez tous vos boosts sur le Yop, euh, pour qu'il puisse vraiment, euh, vraiment balancer la sauce sur la colère de, de Yop, parce qu'il faut vraiment tuer le Nyeza euh, tour 4. Euh, parce que sinon, après, il a un sort qui tape en fonction de sa vitalité max, enfin de sa vitalité. Et donc euh, après ça devient vraiment la merde à gérer. Et euh, tous vos persos tombent. Donc euh, là les persos ils vont tomber. Mais ça va pas être à cause du Nisa quoi. Donc, donc là vous érodez tranquillement le, le boss. Et puis bah après euh, vous attendez le tour 4. Où là vous allez vraiment le saucer à mort. Et vous allez le finir. Donc, comme vous pouvez le voir, euh, j'avais oublié de le dire, lorsque vous frappez le Nyeza de loin, euh, il va envoyer tous les dommages que vous lui octroirez en dommage R et en zone, euh, en zone de 3 autour de lui. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut le garder à côté de vous, mais, euh, mais évitez de taper de loin. Sinon, euh, vous allez facilement vous tuer. Euh, ça facilite le succès dernier. Euh, il suffit d'avoir un Ekaflip et un Feka. Vous balancez un Recop. Ensuite, euh, vous mettez immunité les Kaflip, vous, vous le mettez à côté du Nileza et vous mettez les, euh, les trois autres mobs à côté du Nileza. Ensuite, le Rock-Up va s'activer, donc le Nileza va se coopérer avec vous et renvoyer les dommages. Et là, vous allez tuer euh, tous les mobs d'un seul coup. Vous pouvez éventuellement jouer avec les renvois du Nessil euh, pour baisser un peu le Nileza et ensuite le finir. Donc voilà, euh, là, ça va être le tour 4, donc je vais pouvoir balancer ma colère de Yop. Et, euh, et ensuite, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir tranquillement terminer le combat avec le succès puis s'y animer. Donc voilà, euh, si vous avez assez bien érodé et, euh, et que vous avez assez bien tapé avec une coco assez bien boostée, euh, normalement le niaise est fini, donc là euh, le donjon il n'y a plus aucune difficulté particulière, sauf résister au, au dernier mob, et euh, surtout que le yop euh, résiste euh, au dommage qui s'est euh, foutu sur la tronche avec Pooch. Donc euh, ouais, voilà, là j'ai pris assez, assez cher, heureusement qu'il y a Casta en soin... Euh, pour, euh, pour me sauver un peu. Donc après, euh, voilà, j'ai un peu décollé nu parce que parce qu'il avait bugué. Euh, j'ai pas envie vraiment de perdre des tours euh, inutilement avec, euh, avec un perso. Ça pourrait, euh, ça pourrait nous foutre dans la merde. Et euh, honnêtement, euh, perdre un donjon euh, qui est aussi simple, euh, ça me foutrait un peu la rage, autant qu'à Casta. Donc euh, voilà, maintenant vous finissez les mobs tranquillement. Donc là, euh, Sram R euh, qui tape très fort au corps à corps. Il faut des grosses arnaques. Donc euh, ça descend très vite le Dodox. Le Drosseral, excusez-moi. Ensuite, les nus qui tapent haut, ça descend assez vite le Dodox. 
Et Eliop qui tape feu euh, pour descendre le Nessie très rapidement. Donc, je... Enfin, feu, il est en stregide, quoi. Donc, euh... donc, ouais, forcément, ça lui permet de taper multi -aliment. Donc, après, euh... si vous voulez jouer safe, vous faites du focus. Vous faites du focus, vous tuez des maps très très rapidement pour, euh, pour éviter qu'ils euh, qu puissent trop jouer et trop vous faire mal. Euh, là on s'en fout un peu parce que parce que voilà de toute manière euh, parce que là on a quasiment la victoire assurée à part Casta qui va finir par se faire tuer parce que parce qu'elle fait pas assez gaffe euh, de où est-ce qu'elle se met mais sinon euh, ouais c'est un une fois que vous avez tué le Niesa c'est vraiment le le donjon où vous faites euh, où vous, vous amusez bien d'ailleurs c'est le seul donjon où vous vous amuserez à tuer le le boss en premier sachant qu'aussi là que c'est pas possible au clim, c'est vraiment pas conseillé. Et euh, à la mitise, vous pouvez, mais euh, mais, euh, mais c'est pas conseillé non plus, vu que le Stalak et le Verclasseur s'amusent énormément avec vous. Donc voilà, là, le SRAM s'est fait tuer. Donc elle va le réinvoquer, tranquillement. Ensuite, elle va très mal se placer. Et elle va se faire tuer par le Nessie. Donc bravo Casta. Mais c'est pas grave, elle se rattrapera forcément sur un donjon. Donc euh, ouais, euh, par rapport à ça, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de faire les succès de Frigos 3 avec Asta. Donc euh, on a réussi à faire la Mrs. Freeze en nomade que j'ai oublié de filmer. Donc ouais, les meufs sont déjà prêts, il y a quasiment tout qui est prêt, sauf la salle du boss. Donc j'étais un, un peu véreux sur le coup. Le Silarg, on l'a passé, là aussi j'ai oublié de filmer. Et euh, encore une fois, on a passé sur le try où, où vraiment... Euh, je m'attendais à ce qu'on perde. Et je me suis dit, non, c'est inutile de filmer, filme pas, ça ne servira à rien. Donc là, euh, je me suis dit, ouais, là, on va encore mettre 50 000 tries, donc euh, ça ne sert à rien de filmer et tout. Mais non, finalement, non. Non, non, on l'a on passé en 4 tries. 3, 3 essais, où l'ISA se barrait toujours autour d'eux, donc on ne pouvait pas le rechoper autour 3, donc on se faisait one shot. Et euh, un try, on a réussi à le bloquer, donc là, euh, c'est passé tout seul. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi je m'attendais à plus de difficultés sur ce donjon, personnellement. Mais après, euh, je vais pas me plaindre de la facilité d'un donjon comme ça. Donc, euh, ouais, toujours penser si vous faites plus il animé, à pas finir au cake d'un mob. Parce que sinon, euh, vous venez de finir le Niesa, le boss en lui-même, en... sans finir au corps à corps. Si vous finissez salement au cake d'un mob, vous avez de quoi être dégoûté. Donc voilà, maintenant on va tranquillement attendre que, que Casta meure. Et puis bah, ça va être mon petit moment de gloire. Où je vais réussir à finir le donjon en, en duo. Enfin en duo, entre guillemets quoi.
Donc voilà, Casta s'est mal placée et elle est morte. Et donc je dois finir un mob en duo. Et le mob, euh, c'est le décile qui, euh, qui pourrait me faire foirer puis s'il animait si je me concentrais pas. Ah oui, à savoir, son buff qui se lance, vous pouvez le débuffer avec un Unitroph, un Pandawa ou, ou un Osamoda ou toute, euh, toute classe qui débuffe. Euh, ouais, je parle, pas, je parle pas du Salida parce que pour moi c'est pas une, une classe qui ira sur Free Ghost 3. Non, je rigole, je blague. Donc euh, voilà, donc là vous débuffez le Nessil, ensuite euh, vous le tapez euh, vous le tapez un peu et puis euh, voilà quoi, c'est après c'est euh, faire un mob à deux, c'est vraiment pas euh, une tâche compliquée. Donc euh, ce que vous pouvez faire pour, euh, pour éviter de perdre le moindre point de vie, vous évitez de vous mettre euh, en ligne dans ces portées de déplacement. Donc euh, là c'est ce que je fais, euh, je, le, je le râle, et puis terminé, euh, il tape plus. Et c'est un mob inoffensif. Donc, honnêtement, voilà, c'était. Pour moi c'était un donjon facile. Donc là je vais vous laisser jusqu'à jusqu la fin du mob, euh, jusqu'à l'écran de fin de combat, et puis après euh, on va faire un léger point sur, euh, sur mon restuff, euh, sur tout ce que je fais actuellement, pourquoi on passe pas trop de vidéos. Et puis voilà, j'espère que vous avez. Vous allez bien gérer euh, votre prochain Ilesa. A toutes sur mon petit stuff donc alors euh, ayant reçu de l'aide euh, euh, juste après mes vidéos donc j'ai pas vraiment eu le temps de remercier tout le monde euh, j'en suis où actuellement euh, donc euh, donc j'ai euh, réussi à recraft un casque de missis un voile d'encre euh, une bague glourson que j'ai aussi réussi à exopéa en 20 essais euh, mon épée glours où j'ai passé quelques heures dessus pour avoir un très 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 beau jet euh, ouais, le moins cœur n'avait pas touché à mes runes dans ma banque, donc j'ai pas vraiment compris euh, à quoi ça a servi. Donc ensuite les bottes du strigide euh, que Zindia m'a FM, euh, ceinture euh, idem, donc euh, vraiment des jets qui sont pas dégueulasses du tout. L'alliance glours, une alliance glours qu'on me prête pour le moment, jusqu'à ce que la mienne elle, soit finie. Donc la mienne, où est-ce qu'elle est, qu elle, elle est là Donc euh, je l'ai en montée et puis euh, j'attends de monter un peu plus haut en Kama. Donc euh, là je suis en train de m'en faire mais voilà quoi c'est pas je me veux, je me permets pas de trop de trop faire de folie donc voilà donc la mienne du strigide que j'ai fait moi-même donc ouais il manque un peu de vita mais le reste du jet est vraiment pas dégueulasse ensuite euh, je me suis permis de, de commencer à craft euh, des stuff alternatifs donc euh, j'ai crafté une ceinture brousse euh, hier ou avant-hier donc euh, celle-là, elle attend d'être FM, donc je suis en train de me monter à un cordonnier qui sera plus tard, plus tard fort mage. Euh, J'ai gagné euh, à, une, à une mini loterie euh, des, des stuff. Donc euh, merci ma cible. Euh, donc euh, une cape de Fuji, des Yuyettes, et j'ai oublié le troisième item que j'avais gagné. Donc si je me rappelle, je vous ferai signe. Euh, la cape du professeur Xa que, que Zindia euh, nous a gentiment offert, qui est un jet mais magnifique. Donc il, il manque un CC mais le jet est vraiment super beau. Une coiffe euh, de Givol que j'ai que j'ai exorécrit. Donc euh, la sagesse est vraiment dégueulasse. Les stats sont pas trop trop sales. Il euh, y a tous les CC, il y a l'invocation. J'ai euh, fait l'impasse sur les dommages hauts. Et, euh, et puis le reste il est pas trop mal. Euh, je me suis recraft un arc de Gutentac. Donc euh, ces jets de craft là, il manque un CC, des dommages, euh, un peu de fuite euh, et des récits. Donc euh, là je vais, je suis en train de me monter un, un sculpteur d'arc euh, qui fera sculpte mage d'arc pour ensuite me, me, me forge mager euh, mon arc. Et donc je me suis forge mager ma coiffe du glour céleste. Donc euh, jusque là le jet est pas trop mauvais. Et puis là vous allez voir, j'ai eu un puits CC. 
Et en fait, j'ai oublié un dommage partout que, que je devais remonter. Et en fait, j'étais trop occupé à remonter à 20 résistances partout. Que j'ai oublié et l'initiative et les dommages. Donc je suis un peu dégoûté euh, par, euh, par ça. Mais, euh, mais voilà, euh, là j'ai réussi à, à finir à peu près euh, le stuff principal du Yop. Et, euh, et le stuff de Gutentac euh, que j'avais réussi à crafter. Donc là je vais recraft un, un stuff terre à la béchasse. Euh, euh, il me manque l'anomicis, la panoplie brousse et euh, quelques autres items. Euh, J'ai prévu de refaire un ocre. Euh, je sais pas encore quand, quand j'aurai la motivation, mais, euh, mais je finirai par en refaire un pour le prochain Ghoul Terminator. Et euh, avec Mystique, on s'est crafté euh, plus une forge magie d'un stuff, euh, stuff full prospection justement pour dropper des, des doufus turquoise. Donc pour l'instant, on est à 100 pierres de décès. Et on n'a toujours rien eu. Donc, euh, donc on a assez dégoûté. On recommencera quand ce sera les vacances. Donc là, je viens au, au second point que je venais d'évoquer. Pourquoi on ne fait pas euh, 50 milliards de vidéos par, euh, par jour euh, bah On a repris les cours. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, euh, bah le rust du Yop euh, qui nous bouffe euh, quasiment tout notre temps de connexion. Parce que là, il faut dire que le Yop n'est pas complètement rust -off. Il le saura quand, euh, quand il aura ses dofus et, euh, et ses stuff euh, qui vont arriver, euh, j'espère, euh, très vite. L'exopème euh, que j'espère réussir euh, très rapidement. Que j'aimerais bien euh, exorécri pour, euh, pour passer dans le négatif. Pour euh, passer dans le positif, excusez-moi. Donc là, je suis à moins 1. Autre petite nouvelle. Euh, au niveau de mes succès, j'ai réussi à atteindre les 8000 points de succès. Et euh, donc j'ai réussi à avoir mon titre de colosse au pied gracile. Titre qui est vraiment bidon à faire. Contrairement à ce que, à ce que je pensais, le Glour Céleste qui est passé en, en duo, qui est passé en, en un seul essai avec Casta, euh, la plupart des duos qui, euh, qui ont été réalisés vraiment très rapidement, donc vous pouvez le voir sur la chaîne, euh, le duo Ouga, qui euh, contrairement à ce que je pensais, très 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 facilement. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est. Euh, C'était le petit point Rustuff. Et je pense qu'on va se retrouver soit pour un tutoriel de compte à rebours, soit, euh, soit Silarg, soit Mrs. Freeze. Donc là, je vais me permettre de remercier euh, Castagnette qui, euh, qui au final m'aide à faire ses donjons. Même si, euh, si on, si on s'auto. Enfin, si on s'entraide entre nous pour, euh, pour et lui passer ses, euh, ses succès. Et me faire mes quêtes du Dofus des Glaces. Donc là au niveau du Dofus des Glaces. Il manque que le compte à rebours à tuer. Euh, je tenais à la remercier. Parce que vraiment. Euh, elle me fait pas mal progresser dans le jeu. Euh, je tiens aussi à remercier. Ben, euh, ma petite Piroco. Que, où je l'avais pas remercié. Euh, pour les dons de ressources compte. Et la culotte de Mrs Freeze. Qui m'a permis de. De finir de recraft mes stuff. Je remercie également. Euh, Osmose qui est vraiment une alliance qui, euh, qui est vraiment très joyeuse d'ailleurs si vous voulez postuler dans une de nos guildes je vous, je vous invite très fortement à le faire parce que c'est vraiment une très bonne ambiance où, où vraiment euh, on blague, on rigole tout ça, on fait des petites sorties donjons, on tape des percos tout ça, c'est vrai qu'au niveau du AVA on n'est pas trop présent parce que parce que voilà quoi, on manque d'organisation, de motivation, tout ça. Donc. donc voilà, voilà, je tenais à remercier. Euh, je veux aussi remercier euh, euh, Fids, qui est vraiment un meneur euh, de fou. Qui, euh, bon, il a un salida, mais bon, personne n'est parfait. Voilà. Euh, mon co-teamer euh, Mystix, euh, que je remercie énormément aussi. Euh, Zindia, qui est toujours là pour critiquer les items que je vais faire. Et donc, qui me pousse à m'améliorer à chaque fois. Donc forcément, sur, sur l'épée glorce que je vous ai montré, euh, il pourra juste critiquer l'initiative que je n'aime pas non plus. Et peut-être un peu la sagesse. Il euh, y a qui aussi Il y a, y a toute la guilde. Euh, donc la guilde que j'adore aider. Également Goultar Destructeur et Substance Damaïro. Euh, Razotep. Qui, qui vraiment me montre à quel point c'est euh, facile d'avoir des succès. Donc c'est un Yop 160 et Eni 160 qui rush les succès comme un fou et c'est vraiment su super drôle de le voir donc je pense qu'on fera une interview euh, de lui 
parce que euh, parce qu'il est vraiment haut dans, dans, dans sa tranche de level au ladder succès euh, au ladder succès donc voilà voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous